Здесь в озере полно рыбы, но ее никто не ловит. Здесь суровые индийские парни играют в футбол исключительно на бетонном поле. Здесь любят прокатить туристов на лодке, но не дальше середины озера. Здесь на весь город один магазин с алкоголем, но и тот без посетителей. Здесь рады туристам, но парковаться вам надо за 5 километров от города. А судя по количеству тиров на душу населения, здесь очень любят пострелять. Знакомьтесь, Найнитал, индийская Швейцария. Сделали остановочку на полпути в Нейнитал. Вот мы уже так высоко и очень даже интересно, хотя и далеко видно. Ну, конечно, дымка все равно видна, но небо синее прям вообще. Ну и, конечно, да, местные тут вовсю развлекаются. Небольшой курортный город Найнитал, затерявшийся высоко в Гималаях, часто сравнивают со Швейцарией. Вся жизнь здесь сосредоточена вокруг кратерного озера Найни. Это место просто магнит для туристов. Мы долго добирались сюда на машине по крутому серпантину, наслаждаясь фантастическими картинами, достойными кисти Рериха. Прокатились по озеру, поднялись по канатке на самый верх и познакомились с его жителями. Но в горах нет ничего постоянного, здесь всегда надо быть на чеку. Обязательно досмотрите этот фильм до конца, и вы увидите, как катастрофически изменилась жизнь нанитальцев буквально через один день после нашего отъезда. Очередная остановка на очередном полпути. Но осталось, в принципе, минут 40, наверное, километров 12. И всего минут 40. Пещерка, где Фопрей, что называется. А, Ганеша. Прям в скале. Мы сейчас уже подъезжаем к Нейниталу, и вот просто на самом деле нас даже не пускали, полиция не пускали где-то в километрах пяти отсюда, говоря, что все, Нейнитал из фул, Нейнитал забит полностью машинами под завязку, поэтому типа паркуйтесь здесь, берите такси и дальше своим ходом 5 километров. Приехав в Найнитал, первым делом мы отправились на канатную дорогу. Посмотреть сверху на озеро было очень заманчиво. Но, видимо, потому что мы попали в праздники, в кассу стояла очередь. Билеты продавались на рейс отправлением только через два часа. Так что мы, купив билеты по 300 рупий с человека, отправились на лодочную станцию, чтобы не терять драгоценного времени.
едем? Да. Сколько стоит билет? Э, билет стоит 500, минус 200, 300, 290 примерно. Но это на полчаса. Ага, э, но нам и хватит. 500, я думаю, да, он говорит, да, на, на час 600. Нет, хватит. нам 500 хватит. Так, сейчас мы поедем на такой лодочке. Так, мы поедем без сопровождения вдвоем. Ну, с ним, я так понимаю. А он будет грести? Либо он будет грести, либо он будет рассказывать. По крайней мере, это единственный здесь, который по-английски говорит. Может быть, и не единственный, может быть, их несколько. Но, по крайней мере, он мне попался у билетов в кассе. Потому что все там трое вокруг, они вообще по-английски не бомбом. То есть, а вдвоем мы просто бы вдвоем мы не смогли поехать, правильно? А как? Нет, грести то должен все равно кто-то. Да? Ну как, мы с тобой в Москве берем лодочку, ты гребешь, а, никто не запровождает. Нет, нет, нет. Здесь, 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 только, здесь только местные. Понятно. I'm coming with you. А, окей. Okay. Without you? Without you, no possible. Окей, окей, окей. Ладно, okay, okay, okay. 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 <laughs> без него нельзя, а то вдруг мы утопим ее. Вот так вот мы отгребаем. Это, конечно, не Венеция. Это, конечно, не гондольер который раньше мог петь песню. Ой, какая красота! Сейчас я буду снимать. This lake is not for swimming. No, sir. No swimming. No fishing, no swimming. No, swimming. no fishing? Why? No fish? Fish, no? In this lake, fishing having, but no fishing. Ah, okay. I want 20 feet, 20 feet. 20 feet 40 метров. А, ну, маленькая. А, друзья, мы приехали в такой чудесный город Найнитал, в Гималаях, 2000 метров над уровнем моря. Вот такое вот горное озеро с зеленой водой, всего 40 метров. Никто, конечно, здесь рыбу не ловит, не знаю вообще, есть ли она здесь. И сейчас катаемся на лодке. А на лодке можно ездить только с сопровождением, то есть самим нам погрести не дадут. Нет, почему? Мне дадут погрести, а, потом ну, посередине я попросил, да. да, но он в любом случае должен ну, сопровождать. Ну, обязательно кто-то должен сопровождать. Так что следите за нашими путешествиями, сейчас мы в Индии, в Гималаях. Не переключайтесь, подписывайтесь. подписывайтесь. наш канал. Подписывайтесь и Ой, ставьте щас. лайки. Ой, сейчас к нас Покажи. он обрежется. Шоу, 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 шоу. Когда мы брали лодку, нам, конечно, хотелось пересечь озеро и посмотреть, что есть интересного на том дальнем берегу. Однако наш индийский друг сказал, «Сори, мэм, это невозможно. На том берегу своя лодочная станция, и все озеро поделено на зоны, так что нам позволено грести только до середины». Вот уж не думали, что и тут есть своя лодочная мафия. Да, наш индийский друг учит Володю, как надо а правильно грести. Но он просто не знает, что русские люди, они прекрасно знают, как грести. Поэтому он сказал, давайте я вас сначала поучу. Вот. Ну, зато представляешь, как ему хорошо. Ему грести не надо, а ты ему еще за это 200 рупий доплатишь. Может, здесь, может быть, здесь какое-нибудь лохнесское чудовище живет? Нет? Так, хорошо. Володь, как тебе грести? Давно не греб. Да. Прикольно для разнообразия. My name is Dishan Khan. Dishan Khan? Okay. Что они кидают туда? Идиоты. О, там эти рыба. Рыба? Fish. Рыба. Фиш. И они зачем-то им кидают? Ну, правильно. Дело это... Ничего себе, сколько здесь рыбы! Какая она жирная! Карпы. Карпы. Catch them. No? No, no, no. Почему? Why not? Not а, not allowed. Not allowed. В общем, эту рыбу никто не ловит, она тут размножается. Кошмар. 
वाओ सुपर какие жирные как бы они тут Ужас, какие они жирные. Я сейчас такая лохнесская чудовище вылезет. Ага. А, they, they're also. Господи, он, смотри, девушка с шубе. В руках, правда, шуба, но. Смотри, какие интересные шиши. Да, вот смотри, вот или вот такую вот Почему? Ну я тебя умоляю, цветочек какой-то нет. Если вот. Зато елка будет хорошая. Какая елка? Нет. Вот если вот это вот. Видишь, как я попадаю? Молодца, молодца. Ты только Чем Как я уже и говорила, в Нейнитале любят пострелять. Это мы поняли очень скоро, наблюдая, как на деревьях тут и там развешаны пустые бутылки. А на табуретке сидит человек с ружьем и поджидает клиента. Такие доморощенные тиры, без соблюдения какой-либо безопасности для окружающих, вы встретите здесь на каждом шагу. Мы познакомились в Нейнитале с ребятами из Польши, которые тоже путешествовали по Индии. Так вот, они пошли прогуляться по лесу и в ужасе услышали, как над головой свистят пули. Так что имейте в виду, гулять по городу не так уж и безопасно. С одним из таких безбашенных бизнесменов мы даже успели поговорить. Друзья, а что вы думаете по поводу такого сомнительного бизнеса? Встречались ли вы с чем-то подобным? Посмотрите, прямо на улице с ружьем... Без всяких средств безопасности. Супер, девушка стреляет. Давай, проходи. А, мы не одни поедем. Конечно, нет. Вот, садимся. Да, 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 лучше у окна. Вот управляющий. Да, да. А, на телефон не снимаю. Че, народу много слишком? А, поехали.
Сверху озеро напоминает око. Древняя индийская легенда повествует нам о возникновении этого озера. Первая и самая любимая жена бога Шивы, Сати, зашла на костер из-за того, что не могла вынести оскорблений в адрес своего мужа. Обезумевший от горя Шива долго носился с ее телом. Именно в этом месте у Сати выпали глаза и образовалось озеро. Найна означает «глаза», а «тал» – «озеро». Красивый храм Найни Деви, построенный на берегу, любимое место паломников. Чуть позже мы вам покажем, что стало с этим храмом буквально через два дня. Вот так вот интересно происходит подъем. Ну, подъем, как обычно, конечно, на подъемнике, но при этом красота вокруг неописуемая просто. Вот такой вот вид отсюда, конечно, закрывающийся частично деревьями, но все равно безумно красивый, потому что вот такое большое озеро, это, конечно, не озеро Гарда в Италии, но, по крайней мере, нечто очень похожее такое, и просто красота. Просто можно стоять и медитировать. Наверху вам дадут погулять всего час. Время обратно строго обозначено. Здесь есть несколько сувенирных лавочек. Ничего особенно эксклюзивного я там не нашла. Все как и в любом индийском магазине. Опять же, везде доморощенные тиры, бутылки на деревьях. А смотри, смотри, какой тир, Володь. Смотри, тир. И туда, Павло. Кафешки, детские аттракционы и панорамные площадки с телескопами, где можно увидеть потрясающие снежные вершины. Мы же в Гималаях, но об этом позже. И еще одно популярное в Индии развлечение, которое мы обнаружили, это индийский зиплайн. Если интересно, что такое настоящий индийский зиплайн, посмотрите в нашем предыдущем ролике из Джодпура, пройдя по ссылке. Ребята, вы посмотрите, мы в Гималаях, в Индии, но здесь можно купить статую свободы, можно купить эфелевую башню, братья-близнецы из Куала-Лумпура, вот это я не помню где, башня из Дубая. А почему ты думаешь, что там интересно? Потому что это лес первозданный, потому что интересные места, потому что... Все вот эти вот э, общие рынки, магазины, сувениры и прочее, это все везде да. есть. А здесь чистая природа. Подышим свежим воздухом, Именно. у нас всего час. Именно так. Между прочим, желающие могут подняться сюда и вот по этой лестнице. Да ты что? Да, километра два. Ничего себе. Для Слушай, а мы же назад на фуникулер, то да. есть мы можем, по идее, спускаться вот так пешком. Да, можем, если опоздаем на фуникулер. Ну, если опоздаем, нас на другой посадят. 
не факт. Да У ладно, них же все рассчитано идите. по количеству людей на фуникулер. Скажут, идите. Тогда же кого-то вместо кого-то кто-то останется вместо нас. Вот так вот мы гуляли по лесу, mm -hmm. между прочим, на вершине гор в Нейнитале. А, друзья, ну что? А, мы сейчас находимся на самой высокой точке города Нейнитала. Очень интересный городок в, Гелам... в Гималаях. В общем, нам, конечно, на месте не сидится. <laughs> У нас всего три дня, но мы стараемся охватить как можно больше интересного. Ехали сюда по серпантину очень долго. В общем, мы здесь красивое озеро. Мы покатались по озеру. Вот очень советую всем подняться на этой, по этой канатной дороге. Посмотрите, как, когда вы сюда приедете. Небольшой лакфак. Вы сначала идите купите билет, потому что этот билет будет на поднятие часа через три. У нас было через два часа, да? Вот, вам ставят время, и в это время вы идете спокойно, катаетесь по озеру. Мы еще успели пообедать вкусно. Кстати, очень вкусные мамосы нашли здесь. Потому что, нет, Гималай это вообще это изюминка Индии. А вот еще можно даже вот просто так спуститься, сесть на полянку и поиграть в карты. И вполне mm -hmm. спокойно отдохнуть. Ты живешь здесь? Да, мэм. Я родился и вырос тут. Меня зовут Вивек. И я сперва хочу рассказать об этом месте, которое зовут Нейнитал. И это лучшая горная местность для туристов. И здесь много развлечений для вас, друзья. Вы можете заняться параглайдингом, трекингом, можете гулять по предгорьям Гималаев. И вообще, вы можете получить много удовольствия здесь. Тут много мест для пикника, много красивых природных мест. Вы даже можете заняться наблюдением за птицами. Если вы хотите заняться параглайдингом, вам надо поехать в Бхимтал. Это ближайшее место отсюда. Примерно 13 километров от Нейнитала. Да, 13 километров это недалеко. Это возможно. Да, вы можете туда поехать, вам понравится. А какая высота старта там? Сэр, это я не знаю, извините. Это озеро, оно на какой высоте над уровнем моря? Это место, где мы сейчас стоим? Да. Примерно 2000 метров. И я хочу вам сказать, что наивысшая точка, самый высокий пик в Нейнитале, пик Найнати, высота его 2600 метров. Это не здесь? Нет. Почему вы, местные жители, не едите рыбу из этого озера? Не ловите рыбу. Это простой вопрос, потому что мы живем здесь, и наша богиня, Наина, это наша историческая культура, мэм. Наше озеро святое, и рыба, которая в нем живет, мы не можем есть ее, потому что мы не хотим ее есть. Это рыба, как бог для нас. И еще я хочу вам рассказать, что Нейнитал это такое место, где-то в в 1995, нет, в 1885 году примерно, сюда пришел человек, его звали Питер Бейрон. Он нашел и описал это место впервые. Он пришел сюда вот с этой стороны. Здесь есть наземная дорога. И он описал это место как Нейнитал. И что означает это название? К сожалению, я не могу вам объяснить это название на английском. Для местных жителей английский язык это проблема, и я только начал его изучать. Хорошо. Но рыба в этом озере это священная рыба, верно? Да, точно, мы не можем ее есть. Но вообще-то мы едим все. Мы едим рыбу, мы едим мясо, мы едим даже свинину. Вы вегетарианец? Нет, мэм, конечно, я не вегетарианец. Это хорошо. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Хаус Маунтин в Британской империи, между прочим. Старый дом британского губернатора. 
здесь. А сейчас снова вью отель. Мы случайно набрели на старый дом английской постройки, которых здесь немало. Это дом бывшего губернатора, а теперь недорогой отель. Кстати говоря, горную станцию Нейнитал построили еще англичане в 1841 году. Им очень приглянулось это место в качестве летней резиденции. Вернувшись в Дели, я не поленилась и полезла в интернет узнать, почему же в этом озере не ловят рыбу. Слова местных жителей меня нисколько не убедили. И оказалось все гораздо прозаичнее. Еще с конца прошлого века Индия пытается бороться с загрязнением озера Найнитал. И сюда специально запускали разные виды рыб, чтобы очистить озеро. Такой изумрудный цвет из-за избытка водорослей – в общем, не буду умничать и распинаться перед вами всякими заумными фразами. Скажу только, что озеро загрязнено окончательно. И чтобы его почистить, нужны огромные деньги и желание самих жителей оберегать его от сточных вод, которые стекают сюда нещадно. Ну и, конечно, от постоянных оползней. Словом, я бы не рискнула не то, что съесть рыбу из озера, но даже помочить в нем ноги. В общем, вся таблица Менделеева. И, наверное, правильно, что не дают жителям ловить рыбу и купаться в нем. И для этого придумали легенду, что вода и рыба в нем божественная. Я шла вдоль озера и представляла себя на минутку местным жителям. Чем здесь можно заняться? Это туристическое место, но здесь отсутствует прогулочная набережная. Ты хочешь идти и смотреть на красивое озеро, на горы, а вместо этого тебе навстречу летят машины, велорикши, мотоциклы. Получается, кроме того, чтобы прокатиться на лодке и пострелять, больше-то и нет ничего для души. Ну, еще можно прокатиться на канатке наверх. Опять же, все это не бесплатно и по карману только приезжим. Пойдешь в лес погулять, пули над головой свистят, рыбу не половить, не искупаться. Чем они тут занимаются в свободное время? В начале ролика вы уже слышали, что на весь город с населением около 40 тысяч человек всего один бар, где продается исключительно крепкое пиво. И магазин алкоголя, где нет посетителей от слова «совсем». Из этого делаем вывод, что население совсем не пьющее даже в празднике. И тем более странно нам было увидеть пьяного велорикшу, которого мы собрались было арендовать, но вовремя остановились. Вечерний наинитал не менее прекрасен, чем днем. Да. Перед вами футбольное поле, оно же и поле для крикета на большой площадке перед озером. Она сформировалась еще в конце XIX века в результате гигантского оползня, похоронившего отель «Виктория» и 150 человек, которые в нем проживали. Здесь же расположена и красивая мечеть. Yeah, 
Даже не верится, что всего через день в этот уютный гималайский уголок пришла большая беда. Сильные ливни повлекли оползни, многие автомобилисты застряли на заваленных горных дорогах. Нанитал был полностью отрезан от внешнего мира. Оттуда нам присылали ролик за роликом с ужасающими кадрами. Озеро Найни вышло из берегов, затопив главную улицу, повредив мосты и железные дороги. Оползни разрушали дома, есть погибшие. Все-таки природа иногда напоминает, что мы всего лишь песчинки в потоке времени.